Hello all, welcome to Learning Now. So, in the we revision start the year. We will start the June demonstrator electronics, and demonstrator electronics and communication. These two exams are the revision. We will start the year. We have already done the uh, subjects and we have combined the syllabus and we have combined the modules and we have separated the revision of the modules. We have already done the revision of the modules and we have already done the revision of the modules. We have done the revision of the modules and we have already done the revision of the modules. Okay, semiconductor diodes in the module and we revise the module. If we have a revision, we will learn all the topics in the important item. We will learn all the details in the class. We will learn all the details in the class. We will learn all the details in the class. We will learn all the important points in the class. इधर करने इट डे नमले इन्हीं इन्हें डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अद मटरे वीडियो लाए रखें ये और मॉड्यूल इन्हें इन्हों केरला पीएससी ले चोदी चित्र ला मट्टे परीक्षा गल ले चोदी चित्र ला चोदी गल गुड़ा नमले डिस्कसी वो पत्रे आओ मत हमके एक देश नमले पढ़ी चकारे गल का और में इंडाउन ये दि� Okay, first ये और एक मॉड्यूल पारा है ना द एनर्जी बैंड डायग्राम ने पूछा ना इस दम्कर यहाँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स ले ना हमारा एक टोम स्टार्टिंग ले ना हमारा पढ़ के ना कार्य एनर्जी बैंड डायग्राम आना Energy band diagram itu barang yang berdiri kem, nama lade conduction band ini, adve pola tena balance band itu. With respect to energy, nama lade barang kita awal diagram mana, karena madin dia awal energy level indicate je, inna diagram mana nama lade energy diagram itu barang na. Adine base itu orang dah ana nama lade dini dek kaya conductivity, adine nama lade yuri classification dah ana beri nade insulator, semiconductor, conductor itu barang na. Adve bercita dah ana nama lade dini dek conductivity yang kaya ngelok kaya explain je inna. So, nama karya yang David ada tanda terlalu boleh insulators. Insulators awal berarti kem, ini kan ciri kita adalah valence band dan tu sisi CB that is conduction band, energy band, energy band gap itu barang ini ada. Itu yang kurang lagi terlalu ada insulator lagi kem, semiconductor lagi. Nek kalau korau lagi kem, conductor lah almost itu kita valence band dan conduction band itu overlap ini lagi kita lagi kem. Apo, nama kita ini berada arah pada ciri kita ada points itu barang ini ada. इंसुलेटर ले एक देश में सेवेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना ये बैंड गैप हुए रहने दे नोट या सेमीकंडक्टर लो वेरिएंट पर देखें वन पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए थे मेरे या कंडक्टर इसलिए ना नए ते पारण्य तो बोले अद ऑलमोस्ट ओवरलैप ही इन्हें रीडी लाइक के कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड ini ini le 1.1 nama mana semiconductor le silicon tak kisah le Jerman ni ada ni 0.72 elektron volt ada beri, okay ada buat note ya, so ada ana ini orang band gap le, nama la armeri kita ni karya insulator semiconductor anda conductor, okay ini, nama kita ini orang mood kategori la, dari insulator, semiconductor, conductor ni different parameters which itu orang comparis rana nama la cina. Apa itu cina itu orang buat nama la actually ini orang mood type pun pelajar cikar ini orang nama kita pernah. Karena semua karya nama la dia pernah ni. So nama kita ada definition model ni nak. First nama la conductor ni orang pernah ni. Conductor ni orang mana ni material that allows electric current to pass through it. Alah, electric current ni pass itu yang allow cina material ni orang nama la itu orang ni conduction band ni orang, conductors ni orang ni. Ini semiconductor ni orang ni orang ni that has conductivity in between conductors and insulators. Insulators ni orang conductors ni orang ada ni conductivity. Orang ni material ni orang ni semiconductor ni orang material that do not allow the electric current to pass through it. It is known as insulators. ओके अडाप्टेशन हम कहलार को आ रहे हैं उन्हें दाना इन्हें फोर्बिडन एनर्जी गैप तो हम लोग ऑलरेडी पार न्यू फोर्बिडन एनर्जी गैप तो उनका कंडक्टर लगने वाले एनर्जी गैप पे डबलिया का नाम कंडक्शन बाद में बैलेंस बाद में पावर लाप इधर टाइम डाल गा सेमी कंडक्टर ला एप्रोक्सिमेटली वन इलेक्ट्रॉन energy gap ayikim, minda awa, apa elektron volt dila, ada approximate ayat la value sendiri, note itu ayikya. Ini conductivity, conductivity itu berada di dalam ayikim, itu cuma kurang dalam berada di high conductivity la, di dalam ayikim, conductor la ayikim, intermediate ayat la conductivity, ada semiconductor la, minda awa, very low conductivity ayikim, di dalam minda awa, nada, nama la insulator la, nada awa, okay. Ini, ah, ini conduction itu berada di dalam endu kondan. 
കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫാനും കണ്ടക്ഷൻ ഫാനും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിൽ തരും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഹോൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാര്യസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും സോ ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ദൻ ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണവും ഹോൾസ് കാരണവും രണ്ടും ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ഷനിൽ അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മളവിടെ കണ്ടക്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടറിന് പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വരും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ ഓർഡർ കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ വെരി ഹൈ വരുന്നത് ഇൻസുലേറ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടാണിത് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കണ്ടക്ടറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസി ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഴക്ഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയും സോ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലും ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കേസിലും ടെമ്പറേച്ചർ കോഴക്ഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് കണ്ടക്ടറിലാവുമ്പോൾ അതായത് എത്രയാണ് അതിൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് എന്നാണ് വെച്ചാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം അടുത്തത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസിൽ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റൽ ആണ് ദെൻ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സിൽവർ ഗോൾഡ് കോപ്പർ അലുമിനിയം ഇതൊക്കെ ഏതാണ് കണ്ടക്ടർ ആണ് സിലിക്കൺ ജെർമീനിയം ഗാലിയം ആർസിനേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എയർ മൈക്ക ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഊത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്ററിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിലെ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ്ങും അതേസമയം സെമി കണ്ടക്ടറിലും ഇൻസുലേറ്ററിലും കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്ററിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്യുവർ ഫോം ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന് പുവർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫെർമി ലെവൽ ഫെർമി ലെവൽ എവിടെ വരുന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ഫെർമി ലെവൽ ഇസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ബാൻഡിന്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ മിഡിൽ ആയിരിക്കും ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫെർമി ലെവൽ വരിക അതേസമയം എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ എക്സ്ട്രൻസിക്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പിന്നെയും രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് പി
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പി ടൈപ്പ് പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പി ടൈപ്പിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പെൻറ്റാവാലിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആന്റിമണി ബിസ്ബത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പേരുകളും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വാക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോട്ട് ആ സ്പൂൺസ് പി ടൈപ്പിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഹോംസ് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വാക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫോൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ിറ്റി നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറിലെ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോൾസ് വരുന്നത് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഫിഗർ വരച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് അവിടെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയർ ഏതാണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയർ എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിലേക്കാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് വരുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ഡയോഡിന് നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ആനോഡ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് കാതോഡ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആനോഡ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാതോഡ് ആയിട്ടും പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഡിവൈസ് പെർമിറ്റിംഗ് കറന്റ് ഫ്ലോ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണോ ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ബയ മൂന്ന് ബയസിംഗ് ആണ് വരുന്നത് സീറോ ബയസ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് സീറോ ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ സീറോ ബയസ് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി റീജൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് എൻ റീജൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ എൻ റീജൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് പി റീജൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് സിമ്പലും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സിമ്പിള് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് സെന ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സിമ്പിൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് സിമ്പിൾസിന്റെ പിക്ചർ തന്ന ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും അല്ലെ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും അപ്പൊ നോർമൽ ഡയോക്സിന് ആക്ച്വലി എന്ത് പറ്റില്ല നോർമൽ ഡയോക്സ് ശരിക്കും ഈ റിവേഴ്സ് ബൈസ്റ്റർ കണ്ടീഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല റിവേഴ്സ് ബൈസ്റ്റർ കണ്ടീഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഡയോഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡയോഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗണും സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗണും അപ്പൊ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അബോട്ടേജ് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌണും എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് കൊവാലൻ ബോണ്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൌണിലാണ് ഓക്കെ അത് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുക ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുക ആ ഒത് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഈ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആക്സലറേറ്റഡ് ആവും എന്നിട്ട് അതിന് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയിട്ട് അത് പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവലാഞ്ചി പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര വോൾട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വോൾട്ടിലാണ് നമുക്ക് സെന ബ്രേക്ക് ഡൌൺ അതേസമയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് വോൾട്സിലാണ് നമുക്ക് അവലാഞ്ചി അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡോപ്പിങ്ങിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൌണും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ അപ്പൊ അതൊന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡയോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് വൺ ഇസ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന് ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് നമ്മൾ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ഡയോഡ് ടു ദ ഡി സി കറണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ബൈ ഡി സി കറണ്ട് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് കാരണം അത് എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓരോന്നിനെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയസിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെനഡയോഡ് ആണ് സെനഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ റീജിയനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് ആണ് അല്ലെ റിവേഴ്സ് ബയസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെനഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആണ് നമ്മള് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്
ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് അതായത് ഈ ഡി സി ലോട്ട് ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരി ഡയോഡിന്റെ റെസ്പോൺസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ ഡയോഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും ഫുൾ വേവിനകത്ത് നമുക്ക് സെന്റർ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റെക്ടിഫയറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്ടിഫയറിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്ടിഫയേഴ്സ് മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ എത്ര ഡയോഡ് വേണം ഒരു സിംഗിൾ ഡയോഡേ വരുള്ളൂ അതേ സമയം അത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറുണ്ട് ഫുൾ വേവിന്റെ കേസിൽ സെന്റർ ടാപ്പിൽ രണ്ടും ബ്രിഡ്ജിൽ നാലും ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണ്ടി വരുന്നത് സെന്റർ ടാപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അതായത് ഐ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മാക്സ് ബൈ പൈ ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഐ മാക്സ് ബൈ പൈ ഫോർ ബോത്ത് സെന്റർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നൗ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മാക്സ് ബൈ ടു ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഐ മാക്സ് ബൈ റൂ ടു ഫോർ സെന്റർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പി ഐ വി ദാറ്റ് ഈസ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് വി എസ് മാക്സ് ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ ടു വി എസ് മാക്സ് വരുന്നത് സെന്റർ ടാപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മാക്സ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എൽ Uh, for half wave rectifier and this two i max by 5 into rl4 center tap and bridge rectifier the compare idane padikengile namukku adu avarthi irikkullu ini korchu values aanu varunathu first is rectification efficiency efficiency etum koodal varunathu full wave rectifier nana 81.2% 40% adha ekdesham pagudhi varullu kaaranam adha half wave alle povullu appo adu undu 40.64 half wave rectifier and the ripple factor important aanu palakkolum chodikkanulladana ripple factor um form factor um peak factor um അതിന്റെ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ബോത്ത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് നൗ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ സെയിം സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് വരാം അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫുൾ വേവിൽ വരാം ടു എഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും സെന്റർ ടാപ്പിലും ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലും വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെന്റർ ടാപ്പിലാണ് ദെൻ ടി യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹാഫ് വേവ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ടു ഫോർ സെന്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ നൗ ഫോർ ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫോർ ബോത്ത് സെന്റർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് പീക്ക് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് റൂ ടു ഫോർ സെന്റർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസും പോയിന്റ്സും അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്ടിഫയേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു വിധം ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒന്ന് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഒരു റിവിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് ആ ഒരു മോഡ്യൂള് ഒന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും നമുക്ക്